。OK Google， 现在只要讲出这句话，加上明确指令，就能让手机帮你拍一张团体自拍照。想听音乐，也只需要动动嘴巴。OK Google。用 My Music 听周杰伦的歌。正式上线满半年，中文版 Google 助理周边应用还在逐步扩大。不过，把台湾设为亚太地区最大研发中心 ，Google 智慧台湾计划第二年推动脚步加速，也再度宣布加码投资台湾。台湾的硬体实力被 Google 看见，我想大家都同意，硬体是台湾的核心能力哦。其实台湾的软体能力也很好，我们在全球看到，如果以这个开发商的能力来说，台湾的能力也排在全球的前十名。但他今天可能是在硬体公司工作，所以我们怎么样帮助这些人能够得到更好的，包括 AI、Machine Learning 的这些呃课程，让他能够快速学习这些东西呢？去开发一些新的服务跟机会，我觉得是台湾未来一个重大的机会。除了二零二零预计培养一万名 AI 与十万名数位行销人才，新服务上线用 Google 就能搜寻工作，合作伙伴包括一一一一人力银行，不过投递履历可得连回一一一一页面。同时 ，Google Org 也专案挹注一百万美元给智力教育公益的军医教育平台。军医希望能够训练人才的地方就是中小学的孩子，然后他们可以有两个部分，一个是不管世界怎么变，基本学历还是很重要，所以基本学历的一个扎稳，然后用科技这种精神机制的方式，这可以做到。另外一个是去透过好的提示机制跟目标设定。去让他们训练自学力，因为未来的人才最重要的是能够持续的善用各样的资讯做自学。Google 透过科技力量带来更多元的产品服务，触角从教育、经济、人才等等，一直扩及到台湾 AI 智慧应用生态系等领域。而台湾产业升级之路，想要华丽转身，政府、企业、学界的步伐也得同步赶上。ETV 记者林志远、赖伟凡采访报道。